ஹாய் அவரி ஒன் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா வீட்டில் புறா வளர்ப்பது எப்படி அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் கூண்டோட அமைப்பு இவ்வளோ பெருசு இருக்குன்னு அவசியம் இல்லை நம்ம வீட்டில் வந்து சின்னதாகவோ அல்லது வீட்டு மாடியிலோ கொஞ்சம் இடம் இருந்தாலும் போதும் நம்ம அதில் வந்து கூண்டு வந்து யூஸ் பண்ணி அதை வந்து வளர்க்கலாம் புறாவை எங்கள் வீட்டுக்கு பின்னால் இவ்வளோ கொஞ்சம் அதிகமாக இடம் இருந்தனால நாங்கள் வந்து இந்த பெரிய கூண்டு அமைப்பை வந்து ரெடி பண்ணோம் உங்கள் வீட்டு பின்னால் சைடில் கொஞ்சம் இடம் இருந்தாலும் போதும் அல்லது வீட்டு மாடியிலோ சரி போதுமான அளவு கொஞ்சம் இடம் இருந்தாலும் போது நம்ம வந்து புறா ஈஸியாக வளர்க்க முடியும் நம்ம வந்து முன்னால் இவ்வளோ இடம் விடுறது மூலமாக புறாக்கு வந்து அதிகமாக சண்டை போட்டுக்கிட்டு கிடக்கும் ஸோ அந்த இடம் அந்த சண்டைகளை வந்து இது இந்த இடத்த அதிகமாக விடுறதுனால தவிர்க்க முடியும் இறைகள் என்னென்ன போடலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா கோதுமை நெல் அரிசி பொறிகடலை கம்பம் புல் இது மூலம் இதெல்லாம் போடலாம் நம்ம பொறிகடலை வந்து வாரத்தில் இரண்டு நாள் போடுறதுனால அந்த புறாக்களோட சைஸு வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகும் ஸோ நம்ம விற்பனைக்கும் அதிகமாக வந்து நம்ம வந்து ருபீஸ் வந்து ஏர்ன் பண்ணலாம் பிறகு தண்ணி வந்து உள்ளே வச்சுக்கோங்க அந்த உள்ளே நம்ம வந்து இந்த இறைகள் போட்டு தண்ணி உள்ளே வைக்கிறது மூலமாக புறாக்களின் பழக்கம் வந்து வீட்டை சுற்றி இருந்துக்கும் அடுத்து புறாக்கள் உள்ளே இப்படி இவ்வளோ பெரிய கூண்டு கெட்டி இருந்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து புல்லுலாம் அள்ளி போட்டுக்கோங்க அது முட்டை விடுறதுக்கு வந்து ஏற்ற தான் எடுத்து வச்சுக்கோம் அந்த முட்டை விடுற நேரத்தை நீங்கள் கொஞ்சம் கவனிச்சிருந்தீங்கன்னா அந்த டைமில் வந்து நெல் அதிகமாக போடுங்க அப்போ சீக்கிரம் வந்து நம்ம முட்டை விடும் முட்டை வந்து மேக்சிமம் இரண்டு முட்டை விடும் என்கிட்ட வந்து கேட்டிருந்தாங்க நாலு முட்டை விடுன்ட்டு என்கிட்ட வந்து சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் மேக்சிமம் வந்து இரண்டு முட்டைகள் தான் விடும் புறா வந்து அப்போ அப்போ நம்ம வந்து புறாக்கள் குண்டை வந்து நம்ம கிளீன் பண்ணிக்கணும் அல்லது பாம்புகளின் தொல்லை வந்து அதிகமாக இருக்கும் அந்த புறாவோட எச்சத்துக்கு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் உங்கள் ம